गुड मॉर्निंग मेरे भविष्य के वी डॉक्टर साथियों उम्मीद है आप सभी ठीक हो और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी द बेस्ट चल रही होगी और बच्चों आज जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा लाइव प्रोसेस चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है तो इसी ओकेजन पे अब हम इसके ऊपर दो वीडियोस में 25-25 यानी 50 एम करेंगे जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा है एम जो हम करेंगे अब करेंगे वो हर एग्जाम में आते हैं और हर बार आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहेंगे मेहमान की तरह गेट पे खड़े रहेंगे ठीक है जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर की जो क्वेश्चन पेपर ओपन करोगे उस टाइम आपके सामने ये एम होंगे तो बच्चों इनको रट लेना समझ लेना अच्छे से और आपके वी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बच्चों अच्छी लगे तो लाइक कर देना उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना अब आइए आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस विच टूगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जो ये कहता है कि उस प्रोसेस का नाम बताइए उन प्रोसेस का नाम बताइए जो इकट्ठे ही क्या करते हैं मेंटेनेंस का काम करते हैं बॉडी की रिपेयरिंग का काम करते हैं तो जो बता दो फटाफट से इसका आंसर क्या रहने वाला है तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी लाइफ प्रोसेसेस क्या है लाइफ प्रोसेसेस यानी जो जीवन के जो चक्र है जीवन की जो प्रक्रिया है वो क्या है मेंटेनेंस का जो काम है वो इकट्ठे करते हैं इकट्ठे का मतलब क्या हुआ कि साथ साथ तो हमारी शरीर की जो एक्टिविटीज हैं उनको चलाती हैं उसके साथ साथ कहीं टूट फूट हो जाए या कहीं कोई सेल डेड हो जाए तो उसकी रिपेयरिंग भी कौन करता है वो आता है सारा लाइफ प्रोसेस के अंडर अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेल्युलर नीड्स इज गॉड अब ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो द प्रोसेस एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी कि बाहर से ऑक्सीजन लेता है शरीर के और क्या करता है टू यूज इट द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड और जो फूड है उसके जो ब्रेक डाउन के लिए ठीक है सोर्स से फूड लेता है उसको क्या करता है ब्रेक डाउन करता है जो हमारे सेल्युलर नीड्स के लिए जरूरी है तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है बच्चों तो ऐसा जो प्रोसेस है उसका आंसर फटाफट से एक बार बता दीजिए फिर मैं आपको बताता हूं बच्चों तो इसका जो प्रोसेस रहेगा बच्चों वो रहेगा रेस्पिरेशन का क्या रहेगा रेस्पिरेशन का कौन सा प्रोसेस रहेगा रेस्पिरेशन का जो फूड हम लेते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलके किस किस में टूटता है ग्लूकोज प्लस वाटर ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखना बच्चों उसके बाद नेक्स्ट जो है द वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्टेड बाय ए प्रोसेस इज कॉल्ड कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा फटाफट से बता दो यार एक बार क्योंकि ये तो आसान से क्वेश्चन हैं और मैं आपको करवा भी चुका हूं ठीक है तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एक्सक्रीशन नेक्स्ट है बच्चों फॉलोइंग आर ऑटोट्रोप्स कि निमन में से कौन सा ऑटोट्रोप है ठीक है ऑटोट्रोप का मतलब क्या है कि जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं ठीक है तो ऑटोट्रोप्स कौन से हैं बच्चों फटाफट से आंसर दे दो बच्चों ऑप्शन दिए ग्रीन प्लांट्स सम बैक्टीरियाज एंजाइम्स बोथ ए एंड बी तो बच्चों एंजाइम्स नहीं है ऑप्शन डी सही रहेगा बोथ ए एंड बी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हेड्रोट्रोप्स कि हेड्रोट्रोप्स के लिए कौन सी बात सही है फटाफट से बता दो भाई हेट्रोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स हीट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल एंड फंजाई एंड इन हीट्रोट्रॉप्स कॉम्प्लेक्स सब्सटांसिस हैव टू बी ब्रेकन डाउन इन टू सिंपलर वंस एंड ऑल ऑफ द एबो तो बच्चों इसका जो राइट right आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी ये सारी की सारी बातें हीट्रोट्रॉप्स के बारे में सही हैं 
अब हेट्रोट्रोप्स होता क्या है हेट्रोट्रोप्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या है दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे प्लांट्स होंगे उनसे क्या है अपना भोजन ग्रहण करते हैं या लेते हैं रिसीव करते हैं उनको हम क्या कहते हैं हेट्रोट्रोप्स नेक्स्ट है बच्चों कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय ये कहता है कि ऑटोट्रोपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो कार्बन की और जो एनर्जी यानी ऊर्जा की जो जरूरत होती है उसको पूरा कैसे किया जाता है एंजाइम्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा और नन ऑफ देश तो बच्चों इसका फटाफट से आंसर दे दो यार बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बस थोड़ा सा थिंक ओवर करके और एक अच्छा सा आंसर दे दो इसका लाइव चैट में आप आंसर लिखते रहना और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर मेंशन जरूर करना तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है ना वो है फोटो इसके बाद नेक्स्ट है डैश आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स इनमें से किसके थ्रू जो प्लांट्स है उसको एनर्जी मिलती है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन प्रोटीन्स फेट्स तो बच्चों इसका राइट आंसर फटाफट से दे दो भाई बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है यू तो ठीक है अगर आपने ये क्वेश्चन साद अच्छे से नहीं किए तो पेपर में आप लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रहना या फिर तुक्के मार के आना भाई हमने क्वेश्चन नहीं किए ठीक है और ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिए तो आपका जो वी एल डी है वो क्लियर होगा ही होगा ठीक है क्वेश्चन करने जरूरी है यार तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों एनर्जी प्लांट्स को किससे मिलती है कार्बोहाइड्रेट से किसको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से नेक्स्ट है बच्चों द फ्लोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इसमें से कौन सी जो इवेंट है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है फटाफट से एक बार पढ़ के आप आंसर देने की कोशिश करो फिर मैं आपको बताता हूं तो ध्यान से देखो इसने कहा एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल हाँ जी क्लोरोफिल लाइट एनर्जी क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को फिर किस में बदला जाता है केमिकल एनर्जी में ये बात भी ठीक है फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस किया जाता है किस में कार्बोहाइड्रेट्स में ये बात भी ठीक है तो तीनों की तीनों बात ठीक है तो ऑप्शन डी क्या आएगा इसका बिल्कुल सही उसके बाद क्लोरोफिल इज कनेक्टेड इन क्लोरोफिल किससे कनेक्टेड होता है लीव से स्टेम से रूट से बोथ ए और बी से तो बच्चों इसका फटाफट से आंसर दे दो तो बड़ा गजब का क्वेश्चन है ये और आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बच्चों वो रहने वाला है ऑप्शन डी बोथ एंड बी लीफ और स्टेम से जुड़ा हुआ होता है ये लीफ और स्टेम में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट है बच्चो टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव आर नोन एज की जो पत्तों के ऊपर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं होल होते हैं उनको क्या कहते हैं और बच्चों बड़ा गजब का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आप लोगों को मेरे हिसाब से पता होना चाहिए क्योंकि ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है स्टोमेटा क्या है स्टोमेटा नेक्स्ट है बच्चों फॉलोइंग यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सोयल बाय द रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट कि इनमें से फोटोसिंथेसिस के दौरान रूट से कौन सा जो मिनरल है कौन सा सब्सटेंस है कौन सा मैटर है जो लिया जाता है वाटर नाइट्रोजन मैग्नीशियम एंड ऑल ऑफ दीज तो बच्चों इलेवेंथ क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो क्या रहने वाला है तो इसका जो राइट right आंसर रहने वाला है बच्चों वो है आपका ऑप्शन ए वोटर वोटर को रूट्स के थ्रू लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट ये कहता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स बताओ जो फूड को अपनी बॉडी से बाहर ही क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं फिर फिर ये उनको क्या कर लेते हैं बच्चों एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों फंजाई येस्ट और मशरूम यानी ऑप्शन डी क्या रहेगा बिल्कुल सही उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सम ऑर्गेनिज्म विच डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग दैम 
कि उनको बिना मारे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपना फूड का जो प्रोसेस है वो लेते हैं बट प्लांट्स और एनिमल्स को बिना किल किए बिना मारे तो ऑप्शन ए कसकट्टा बी टिक सी लिचीज डी ऑल ऑफ दीज तो बच्चों इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी वेरी गुड बच्चों बहुत अच्छे से आप इनका जवाब दे रहे हो आप लोगों ने अच्छे से इस चैप्टर को किया है वेरी गुड तो बच्चों इसी तरह से क्वेश्चंस के जवाब देते रहे और बच्चों इसी तरह से आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो सकता है क्योंकि इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने ड्रीम को टारगेट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी पड़ेगी बस जुड़े रहिए अगर आपको VLDT एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन लेना है क्लियर करना है एग्जाम को तो हमारी हर एक वीडियो को बस दो बार लास्ट तक देख लीजिए और एक बार लिख के देख लीजिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है डेज टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर बना के अपने सेल का अपनी बॉडी का और उससे फूड लेता है तो बच्चों इसका जो राइट right आंसर है वो है अमीबा क्या है अमीबा अमीबा ऐसा काम करता है वो क्या करता है वो अपनी बॉडी को इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में ढाल लेता है और उससे क्या बच्चों फूड एक्सेप्ट करता है और इनको शूडोपोडिया बोलते हैं क्या बोलते हैं शूडोपोडिया जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको नेक्स्ट एंड डैश इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनएस मुंह से एनएस तक की जो लंबी ट्यूब है उसको क्या कहते हैं तो बच्चों इसका जो राइट right आंसर है वो है एलिमेंट्री कैनल और फटाफट से लाइव चैट में लिख के बता दो भाई इसकी लेंथ कितनी होती है मैंने आपको बताया था कितनी लेंथ होती है आप बताओगे अभी अभी नेक्स्ट है बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज डैश ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कोल्ड पेप्सिन एंड मकस तो इसमें बता दो भी फटाफट से गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है वो क्या रिलीज करती है प्रोटीन्स के साथ साथ तो बच्चों इसका जो राइट right आंसर है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एच सी एल जो हमारे स्टमक में पाया जाता है जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है नेक्स्ट है बच्चों फॉलोइंग हैज शॉर्ट स्मॉल इंटेंस टाइम कि इनमें से किसकी जो स्मॉल इंटेंस टाइम है वो छोटी होती हैं शॉर्टर होती हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन तो इसका जो राइट right आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन बी कार्निवर्स की और अब बता दो फटाफट से लाइव चैट में लिख के कॉर्निवर्स क्या होते हैं कार्निवर्स क्या होते हैं बच्चों फटाफट से बता दो यार क्वेश्चन नंबर एटीन है द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सेक्रेट इंटेंस्टिनल जूस फाइनली कन्वर्ट द कि जो एंजाइम्स हैं ठीक है इंटेंसनियल जूस को किस में बदल देते हैं किस में बदल देते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट right आंसर है बच्चों प्रोटीन टू एमिनो एसिड में बदलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उनको ग्लूकोज में बदल देते हैं फैटी है फेट्स है उनको किस में फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल में बदल देते हैं मतलब ऑप्शन डी क्या रहेगा बिल्कुल सही उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 19 क्या कहता है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेंसटाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कि जो स्मॉल इंटेंसटाइन में फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोजेक्शन होती हैं उनको क्या कहते हैं तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी क्या कहते हैं विली नेक्स्ट है बच्चों ग्लूकोज इज ए कार्बन मोलिक्यूल ग्लूकोज क्या है कार्बन मोलिक्यूल है ग्लूकोज के कार्बन में ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं इसने ये बात हमसे पूछी है तो फटाफट से इसका आंसर दे दो बच्चों ट्वेंटी क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दे दो तो कितने होते हैं बच्चों छह कार्बन होते हैं फॉर्मूला लिखते हैं ना हम सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है कार्बन छ है हाइड्रोजन बारह है ऑक्सीजन छ है उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पायरुवेट इज ए डैश कार्बन मोलिक्यूल पायरुवेट है उसके जो कार्बन उसमें कितने कार्बन मोलिक्यूल्स 
होते हैं तो बच्चों उसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं पांच कितने होते हैं पांच और इसका फॉर्मूला लिख दो यार फटाफट से लाइव चैट में क्योंकि मैंने तो आपको बता रखा है ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेक डाउन करना कौन सा रेस्पिरेशन है तो फटाफट से बता दो बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कौन सा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन है सॉरी क्या है एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटते हैं तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री लेक्टिक एसिड इज ए कार्बन मोलिक्यूल लेक्टिक एसिड है उसके कार्बन में उसमें कितने कार्बन मोलिक्यूल होते हैं कितने कार्बन की संख्या कितनी होती है तो बच्चों तेईस सौ ट्वेंटी थर्ड जो क्वेश्चन है उसका आंसर एक ऑप्शन है सी फाइव कार्बन मोलिक्यूल्स होते हैं नेक्स्ट है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस ये कहता है कि ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तब क्या प्रोड्यूस होता है तो ये बात तो हमने की थी बच्चों बताया था आपको मैंने बड़े अच्छे से याद हो तो एक बार लिखो भी इसका राइट आंसर क्या है मैंने आपको यूं कहा था सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो वहां से हमें मिलेगा सी ओ टू प्लस एच टू ओ प्लस में क्या मिलेगी ए टी पी ठीक है यानी एनर्जी एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलेगी ए टी पी की फॉर्म में ठीक है और कितने एटीपी एनर्जी मिलेगी 38 एटीपी एनर्जी मिलेगी 38 तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है इसमें वाटर भी मिलता है और एनर्जी भी मिलती है ऑप्शन डी क्या रहेगा बिल्कुल सही अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन मोलिक्यूल यानी इससे कौन सा मोलिक्यूल बनता है जब एनर्जी रिलीज होती है तो अभी अभी मैंने इसका आंसर बताया बच्चों एटीपी और कितने एटीपी थर्टी एट ए तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों ये 25 क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चंस थे जो मैं आपको रेस्पिरे लाइफ प्रोसेस के करवाना चाह रहा था इसके बाद इसका एक पार्ट और डालूंगा और लाइफ प्रोसेस के जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके साथ साथ रेस्पिरेशन के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ तो अपने भाई बंधुओं के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ तो इन वीडियोस को उनके साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी इन क्लासेस का फायदा उठा सके उसके साथ साथ अगर आप लोगों को आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो उसके साथ साथ एक बेल आइकन दिखाई देगा इस तरह की घंटी दिखाई देगी उसको जरूर बजा डालना और वहां सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेना ऑल नोटिफिकेशन ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और बच्चों अब आज की क्लास में इतना ही अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत